Ja, ska jag. Är det är Rulla kameran. Ja. UFO är eh, någonting som har växt från meningen. Skulle det inte vara kul att göra en rymdstrid med modeller? Eh, så av någon anledning så blev det en, en eh, sci-fi road movie med inte så mycket rymdstrider och modeller utan mest bilkörning och, eh, och slem. <laughs> ja, det är jävla bra sammanfattning. Ja. Filmen handlar om tre utomjordingar som är på väg till en intergalaktisk fredskonferens men blir nedskjutna på vägen och kraschar på jorden. Och nu måste de hitta tillbaka till varandra för att sen kunna gemensamt hitta skeppet och fortsätta mot konferensen. Annars blir det krig. Det är väl, det är väl lite speciellt att göra, göra en film där vad blev det, två bilder inte innehöll någon form av specialeffekt eller mask eller något. Nej, så det, det, det brukar vara, kanske vara tvärtom mot för vad... <laughs> vanlig film i Sverige brukar ja. innehålla. Ja. Målet har varit på de flesta ställen att göra det analogt. Jag försöker komma på en sån lösning. Ja. Mm. Det finns ett sånt speciellt hjärta att göra analoga effekter. Mm. Att det finns ju på plats i bild direkt. Det, det är väldigt, väldigt kul när, när man ser att eh, de här effekterna fungerar på plats. Även om det är värt ja, att... Det är ju det som är kul. Ja. Istället för att ha kommando, kedjan, kamera, klappa, varsågod. Så hade vi kamera, klappa, RC. Då slog man på radiokontrollerna för att styra alla radiostyra grejer. Eh, och sen, sen hade man slem där slem skulle vara. Eh, hade blod där blod skulle vara. Och, och så hade man lite rök också. Jonas han hade på sig masken var som en äldre man. Han såg ingenting, han hörde ingenting och man fick liksom visa han vägen. Liksom. Han fick så skrika åt honom när man ville någonting. Det var kul. Men får man köpa en sån. Men Vi har liksom ingen filmisk historia i Sverige överhuvudtaget av sån här film. Folk generellt när man säger att man gör ett sånt här projekt föreställ sig att det är på en mycket lägre nivå än vad, det fakt är, än vad man faktiskt gör det för att när man berättar om det och så sen visar man typ den lilla tisen vi har gjort så brukar folk bli ganska överraskade ja. av liksom mm. ja. nivån man har lagt det och det är tråkigt för det visar ju bara att, att den, enda, den enda nivå man kan göra genrefilm på i Sverige det är med en high 8 kamera och, och högstadieelever det är liksom, och sen, sen går man vidare och gör tråkiga handkamerafilmer i kök resten av livet. Vi är liksom trötta på att se samma sak om och om igen. Liksom. Ju fler sådana här filmer som görs, ju, ju fler vågar göra sådana här filmer. Så att säga. Mm. Så då kanske vi till slut får, får ett bättre filmklimat överhuvudtaget. Hittills, hittills så, så har vi liksom använt våra pengar som vi har haft själva, men de har ju tagit slut. Det är väl kanske det som är grejen. Mm. Hade vi haft de stålarna själva så hade vi använt dem och förbrukat dem på någon egen ficka, återigen liksom. Men eh, pengarna kommer gå till att bygga en scenografi, en rymdskeppsinteriör till exempel av eh, ja, det är ett, en slutscen helt enkelt. Där eh, vi ska bygga en fem gånger fyra meters eh, cockpit. Det man, det man skulle se här inne om inte här var svart plast. Ja. Så skulle det vara en liten cockpit här inne och så skulle det vara en liten stol. Och så här bak skulle det vara lite hissdörr. Och så ska vi volta en bil också. Och där behöver vi ha en, en störtmåge i bilen. Så stund man kan volta säkert. Det, det är faktiskt det är aldrig hänt för i svensk film att någon har voltat just en Volkswagen på Stadstad. Nej, så den inte två kombi vinröd. Det är faktiskt första gången. Men det är till och med så ovanligt så att det inte finns sådana störtbågar färdiga till, till den här typen av bil. Så därför det måste byggas då en custom gjord störtbåge till den. Där Precis, det hade, vi, riktigt, hade vi valt en vanligare... Typ en Volvo så Ja, precis. En vanligare eh, svensk eh, voltningsbil för rymdvarelsefilmer. 
Till exempel en Volvo 740 så kan man köpa stackbågar färdiga på biltema. Mm. Eller hämta en från en Falkenspelning. Mm. Ja. Ja. Fast den hade inte Passat i den bilen. Oh. <laughs> det är all, all finansiering. <laughs> ja, nej, men tack. Tack då, Martin. Har du lyckats här? Ja. Eh, beroende på hur mycket man donerar så kan man få så här trevliga saker som en DVD-kopia eller en en bil kan man få. Mm. En Mercedes med flames. Eh, som, Måla, av, av, ja, av, som jag och jag och Martin målar en sida var, Flames, utan att titta riktigt på vad den andra gjorde. Annars kan man få ett, ett rymdvaro till huvud här. Kan man på väggen hemma? Eller en Halloween-festen. rymdköpsmodell kan man få. En tex mex med Erik. Ja, ja. tex mex med mig kan man få. Fetaste. Conair, Conair och Tex-Mex blir det då. Kan bli Nacho Tallrik, kan bli Buritos. Får se, det kommer bli guacamole. Och sen vad är det? Hur mycket är det i pengar för, för hösten? Martins, ja, nej, det fina som man kan göra är att, att få en kopia av Martins kort till hösten som ingen av oss har sett. Det är inte så mycket kvar av filmen så det vore jävligt nice att, att få klart den med hjälp av er. Thank you.